Hương vị rất hợp lý, đậm con chim, ngon hương vị nó thơm, thơm của các gia vị. Đây là ta nướng thì nó bao giờ nó có độ dài. Đấy các bạn, ta nướng bao giờ cũng có độ dài. Ôi tôi thấy rằng quá hợp lý. À, tôi đi thăm hộ về rồi Bây giờ tính sẽ vào bắt mấy con chim bồ câu này để tôi lướng cả tổ nhá các bạn ạ Đây là cái cách làm là lướng chim bồ câu cả tổ Đấy tôi chim này là tôi nuôi cho nó quen rồi Thế Cho nên là bắt nó dễ cho nó vào nó ăn cái nó vào trong nhà này là bắt được luôn Đây các bạn nhìn đây này. Đấy, chim bây giờ nó gọi là chim 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 đẻ rồi cho nên nó vào này nhiều lắm bạn các bạn Đó. nó ở trong này nó nuôi con nó mà trên muốn bắt mẹ nó cũng được mà bắt con cũng được vì nó có nhiều đàn các bạn nhá Đấy, nhá tôi bắt cái tổ về tôi làm cái tổ nha các bạn nhá ơi các bạn ơi tôi xin chào các bạn nhá hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái món chim bồ câu quay lướng cả tổ các bạn ạ, đây là món ăn này là món ăn của miền Tây đấy. Các bạn này, nó mỗi nơi thì làm mỗi kiểu nhưng mà tôi là cứ làm theo kiểu ở quê tôi hay làm nhá các bạn nhá. Bây giờ ta sẽ đi làm các nguyên liệu này. Chim bồ câu tôi đã vớt sạch và rửa sạch rồi các bạn ạ. Đấy. Rửa sạch rồi. Các món kèm theo gia vị để ướp thì trong đó có xì si dầu là một này hay là ta gọi là lực tương, bột ớt và hạt lêm đây là mì chính đây là sa tế đây là siro cây phong nha các bạn kèm theo có cà tỏi này xả này xả lá và xả củ ớt uh, quả nha các bạn nha bây giờ tôi sẽ đập xả trước đấy ta chặt bỏ bớt cái cái giả rồi nha ta phải đập cho thân mạnh Bây giờ các bạn nhớ nhá, đấy là tôi để sẵn vào trong này. Ta cắt xả ra ta ướp cái xong ta cho vào luôn nhá các bạn ạ. Đây ta cho vào trước. Cái này ta vò ra cho thơm. Nó tựa như kiểu là tổ chim thật đây này các bạn này. Đấy, ta cho nó vùng quanh. Đấy, vùng quanh như là một cái tổ chim thật đây các bạn này. Các bạn làm nó phải giống như tự nhiên đây này Ta xoay dọc này, ta xoay ngang cái này này Đấy, nó như là con chim nam tổ thật đấy Đấy, các bạn thấy chưa Đấy, ta thái nhỏ ra nhớ các bạn nha Đây, tôi dã tỏi cho nó vụn ra để ướp cho nó ăn nhé đây tôi cho tỏi vào đây nhá đấy xả băm này ớt băm này tỏi băm này đấy như thế này tôi đã cho vào trong này bây giờ tôi sẽ cho gia vị vào nhá đây là tương nhá nước tương hoặc là xì dầu ta cho một chút mì chính ta cho hạt lêm ta cho bột ớt nhá các bạn nhá đây là tôi cho sa tế Đây các cái hương vị này các bạn trộn đều nha Các bạn trộn đều Đây là siro cây phong các bạn ạ Các bạn chỉ cho ít thôi nha Nếu các bạn cho nhiều là cháy đấy Nó cũng tựa như mật ong đấy Nó ngọt như mật ong này các bạn Cho nên ta không được cho nhiều Ta chỉ cho vừa phải thôi Nếu các bạn không có cái món siro cây phong này Thì ta sẽ cho mật ong nhưng các bạn hãy nhớ là phải cho vừa thôi Chứ các bạn đừng có cho nhiều là khi ta lướng lên là cái món này nó nhanh cháy lắm Đây tôi đi găng tay vào tôi ướp các bạn nha Đây. Đấy ta ướp trong ướp ngoài nha các bạn nha Ta phải ướp trong trước Xong rồi ta mới lăn con chim ở ngoài Ta ướp cho nó đều này. Đấy tôi ướp hết ở bên trong rồi nha Bây giờ tôi ướp bên ngoài cho con chim nó ăn hết cả mắm muối vào đây cho nó hợp lý cho các gia vị nữa 
Còn chim đã bốc cái, cái mùi thơm của gia vị lắm các bạn ạ Đấy, như thế này là nhớ nhá các bạn nhá để tôi ướp Đấy. Để ướp đã coi như thế tương đối lắm rồi yeah, tôi ướp đã coi như đủ thời gian rồi các bạn ạ bây giờ tôi sẽ cho vào tổ đây Đấy, tôi cho vào tổ à, các bạn nhìn nhá Đấy, tôi cho vào tổ rất là hợp lý các bạn thấy chưa ở dưới nó xả nhá ta đập xả lá này Xả, xả củ này ta đập ta làm cho hợp lý nhá đấy rồi ta xếp trứng vào nhá đấy ta xếp trứng vào đấy tôi nhặt được bốn uh, quả trứng ra để là tôi cũng xếp vào đây để nướng luôn các bạn đấy. tôi đã ướp xong rồi mà tôi đã cho vào tổ rồi đấy Bây giờ tôi sẽ đi rửa tay nhá, cắt lá chuối, xong giải lá chuối. Xong rồi tôi lấy lá khô hoặc là rơm khô. Đấy, tôi phủ lên trên để tôi lại đốt. Các bạn nhá, đấy là ta lướng đấy, lướng lướng ở trên chung quanh nồi. Các bạn nhớ nhá. Thế này thì ta mới đặt nó vào trong cái chỗ mà ta giải lá chuối. Sau đó ta úp cái nồi lên. Đấy nhá các bạn nhá. Bây giờ tôi đi Cắt lá chuối Đây tôi đi cắt lá chuối đây các bạn ơi Rồi tôi sẽ ra đặt lá chuối vào nha Đây các bạn cứ giải giày nó vào Khi ta úp cái son lên là bắt đầu khi ta đốt Đốt thì Nó nóng thì cái miệng son nó mới tỉ xuống dưới Nó mới kín Nó không có bị hơi khói và chim rất thơm Đấy các bạn nhớ nha Các bạn mà cho ít lá chuối quá là nó sẽ cập kênh là hơi khói nó sẽ lùa vào Đây tôi sẽ cho cái tổ chim vào nằm đúng đây Trước khi ta úp lồi ấy, là ta phải Làm sao cân lên là cho nó hợp lý nha Đấy như thế này là rất cân đây này Các bạn này Đấy các bạn nhớ là phải thật cân Đấy Đấy, nồi không có cập kênh Các bạn thấy không? Vì rất là nhiều tầng lá chuối Bây giờ ta mới cho rơm chung quanh Hoặc cho lá khô, cho các loại gì Lá khô vào đây cũng được Hay vỏ bào cũng được là Các bạn cứ thế là đốt Các bạn nhớ là vỏ bào là các bạn phải lấy cái loại vỏ bào trắng nhá Chứ không lấy cái loại vỏ bào mà đen ấy Đen là cái loại gỗ đây gỗ lim Hơi khói vào, nó đắng lắm, không ăn được Các bạn nhớ Bây giờ tôi sẽ vào lấy rơm nhá. Tôi có rơm. Đây, tôi cứ có rơm tôi dự trữ thỉnh thoảng để làm các cái món để đốt đấy nhá các bạn. Các bạn nhớ là phải để chung quanh. Đấy, các bạn cái đan chéo nó lên. Đây, tôi sẽ nổi lửa lên Đấy, độ rơm như thế này là dày đấy các bạn ạ Các bạn nhớ là phải đốt cho nó đủ cả góc nhé Đây, nó đang cháy được tất cả cả góc rồi các bạn ạ Đấy, con chim này thì nhanh chín Chứ không nó không dày vì nó như gà, vịt, ngan ngỗng thì nó mới dày Đấy, con chim này mà làm này thì ngon lắm các bạn Thời gian cũng nhanh thôi, không không lâu Các cái này thì các bạn nhớ nhá Ta úp bằng chậu cũng được mà bằng son to cũng được Nhưng tối thiểu phải cái son nào vừa Đừng có chật quá Đấy. Các bạn nhớ là phải đốt 10 phút Sau đó các bạn phải ngừng đốt Đấy, Để cho có độ nóng âm Chứ mà các bạn đốt liên tục là cháy đấy nhá Các bạn ơi, thôi tôi ủ nhá Bây giờ chỉ ủ vào khoảng 15 phút nữa thôi Các bạn ạ, yên tâm Các bạn đã đốt được như thế này rồi thì đảm bảo lắm Lóng lắm các bạn ạ Rất là lóng các bạn ạ Đây các bạn nhìn đây Ú cha cha Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa Ú trời lóng lắm các bạn ạ Các bạn nhìn thấy chưa Các cái đầu này chảy đây này Đấy Các cái đầu này lại chảy này Đấy 
các đầu xả này đã xém hết rồi như thế này là ta làm vừa tới nếu mà các bạn mà đun liên tục thì tôi đảm bảo con chim này cháy đen luôn tất cả bốn cái ba cái đầu này đấy đây lá xả đã xem hết rồi này đấy đã giòn hết rồi này đấy bây giờ tôi bê vào để tôi để lên đĩa nha nào mời các bạn đi vào cùng tôi nào các bạn thấy không con chim nó lướng các bạn phải cho lửa vừa tới đấy nhá các bạn mà đốt liên tục như tôi đã nói lúc trước ấy đốt liên tục là nó sẽ cháy đây cho nên chim lướng mà úp lồi xuống để lướng như vậy thì nó nó sẽ nó sẽ khô đấy chứ nó không phải là như kiểu ta chiên thì nó mới ướt đây là ta lướng cho nên nó răn rèo hết này đây là răn rèo hết mà các bạn hãy nhớ là lướng làm sao cho hợp lý 10 phút đun chung quanh là cái song nó đã rất lắm sau đó ta lại phải để ủ lại 10 phút sau ta ra ta lại dĩa chung quanh cái 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 cởi cái do nó ra xong ta lại đốt tiếp ta đốt chỉ cần đến hai lần rồi xong ta cho tất cả dơm lên trên ta um lên thế là con chim này nó đã được chín hầm ở trong một cái lồi mà ta đốt chung quanh nếu các bạn mà đốt lần thứ ba thì nhất định là chim sẽ bị cháy các bạn nha cho nên là các bạn không lên đốt nhiều vì con chim nó rất nhỏ vậy con chim bồ câu này nhỏ mà chim lon mà đây các bạn nhìn này chim lon bây giờ tôi cầm lên hãn còn nóng đấy các bạn đấy. đây là chim mà ta lướng theo hệ là ta để lá xả chung quanh thì gọi là làm cái tổ chim mà để cho nó hấp dẫn đấy khi lá xả nó mới bốc lên và hương liệu nó bốc lên thì con chim này sẽ ngấm được đủ các cái dự hương vị này để tôi mời các bạn cùng thưởng thức với tôi nhá đây là ta lướng thì nó bao giờ nó cũng có độ dài đấy các bạn ta lướng bao giờ cũng có độ dài Hương vị của con chim lướng này tuyệt vời Các bạn cứ làm thử Giống như tôi vừa rồi làm Thời gian nó không lâu đâu Các bạn bây giờ làm thịt con chim xong Các bạn tẩm ướp chỉ 15-20 phút thôi Sau đó các bạn cho vào cái lồi đó các bạn đốt lên Các bạn đốt chỉ 2 lần 10 phút Xong các bạn chỉ ngâm ủ lại không đốt nữa 10 phút sau các bạn bỏ ra con chim rất là hợp lý Vừa tới con chim ăn vẫn còn có cái độ ngọt thơm Nó không bị khô quá các bạn nhé Hương vị rất hợp lý Đậm con chim ngon hương vị nó thơm Thơm của các gia vị Mà con chim vẫn còn ở dạng thái hợp lý Có dai nhưng dai ở mức độ mà ta xé ra thì hơi bị khó Cho nên ta phải lấy kéo ta cắt các bạn Vì con chim này nó không khô lắm Thế nhưng mà nếu lướng quá là nó khô Cái này các bạn cứ ăn bằng tay tự nhiên Món này là phải dùng bằng tay Ôi tôi thấy rằng quá hợp lý Độ cay vừa phải vì tôi cũng có trộn cả ớt quả Các bạn cho một chút sa tế Mùi hương vị của sa tế cay vừa cay vừa thơm Và nó màu của nó cũng có đẹp màu cho chim nữa Các bạn thấy không Con chim này tuy mình đốt mình nướng cà tổ như thế này Các bạn nhìn là nó vẫn không phải là khô mà nó chín hợp lý Các bạn mà đun nhiều là khô con chim ăn nó bã Không ngon đâu Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi rất là nhiều Trong thời gian vừa qua Nếu các bạn bây giờ có yêu cầu làm món gì Các bạn cứ phản hồi về Tôi sẽ xin tiếp thu và làm theo ý kiến của các bạn Xin chúc các bạn mạnh khỏe Cảm ơn các bạn Xin chào tạm biệt